హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పైపింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం సో అందులో జనరల్గా మనకి చే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ అన్నీ కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో అవేంటి ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అని సీమ్లెస్ పైప్ అని ఈఎఫ్డబ్ల్యూ పైప్ అని స్పైరల్ పైప్ అని హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూడబ్ల్యూ పైప్ అని ఎస్ఏడబ్ల్యూ పైప్ అని సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పైప్స్ మనం హ్యాండిలింగ్ చేస్తూ ఉంటాం పైపింగ్ చేసినప్పుడు సో అందుకోసమే మనం ఈ వీడియో అనేది బేసిక్ వీడియోగా మనం తెలుసుకుంటున్నాము సో ఈ వీడియోలో మనం ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కడ పైప్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అది ఎలా తయారు చేస్తాము అది ఎక్కడ వాడతాము దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు పైపింగ్ యొక్క బేసిక్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ సో ఇలా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ సో ఇందులో ఈఆర్డబ్ల్యూ సీమ్లెస్ ఈఎఫ్డబ్ల్యూ స్పైరల్ హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూ ఎస్ఏడబ్ల్యూ పైప్స్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డెడ్ పైప్ ఓకే ఈఆర్డబ్ల్యూ అంటే ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డెడ్ పైప్ ఓకే సో అవి ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క దాని గురించి మళ్ళీ మనం సెపరేట్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో తెలుసుకుందాం సో ఈ పైప్స్ ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ సో అక్కడ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అంటే పైప్ మొత్తానికి ఒక వెల్డింగ్ ఉంటుంది అది ఆ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అనేది చేస్తారు ఓకే సీమ్లెస్ పైప్ సో సీమ్లెస్ పైప్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఏ సీమ్లెస్ పైప్ ఈజ్ ఏ పైప్ వితౌట్ ఏ సీమ్ ఆర్ ఏ వెల్డ్ జాయింట్ అంటే ఈ పైప్ మొత్తం మీద కూడా ఎక్కడ కూడా వెల్డింగ్ అవ్వదు ఓకే సో వెల్డింగ్ లేకుండా ఏదైతే పైప్ ఉందో దాన్ని మనం సీమ్లెస్ పైప్ అంటాము ఆ వెల్డింగ్నే మనం సీమ్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో ఏదైనా ఒక పైపు దానికి వెల్డింగ్ లేకపోతే వెల్డింగ్ లేకుండా దాన్ని తయారు చేస్తే దాన్ని మనం సీమ్లెస్ పైప్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈఎఫ్డబ్ల్యూ పైప్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఈఎఫ్డబ్ల్యూ పైప్ అంటాం ఓకే మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఒక్కొక్క స్లైడ్లో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం స్పైరల్ వెల్డ్ పైప్ సో ఇవి స్పైరల్ వెల్డ్ పైప్స్ ఇవి ఏంటి అంటే స్పైరల్ టైప్లో జస్ట్ ఇలా మనకు వెల్డింగ్ అనేది ఇలా స్పైరల్గా వెల్డింగ్ అయ్యి వస్తుంది సో స్పైరల్ పైప్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ఏ కాయిల్ ఆఫ్ సీట్ ఇంటి ఏ రిజిడ్ స్టీల్ ట్యూబ్ విత్ ఏ ఫోర్ ప్లై స్ప్రింగ్ లాంగ్ స్టీమ్ అంటే మనం ఒక కాయిల్ తీసుకొని దాన్ని ఇలాగ మనకి రోల్ చేసుకుంటూ ఆ జాయింట్లో వెల్డింగ్ చేస్తే దాన్ని మనం స్పైరల్ స్పైరల్ పైప్ అన్నాము సో దాని గురించి కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ హెచ్ హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూ సారీ ఇక్కడ హెచ్ఏఎఫ్ అని రాసాము హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూ పైప్ సో ఇదేంటి అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ వెల్డెడ్ పైప్ హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ వెల్డెడ్ పైప్ నెక్స్ట్ ఎస్ఏడబ్ల్యూ పైప్ సో ఎస్ఏడబ్ల్యూ పైప్ అంటే సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డెడ్ పైప్ ఓకే సో దీనిలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం సో ఇవి బేసిక్గా టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ సో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ది ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ సో ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డెడ్ పైప్ అంటే మనం ఈ పైప్ని మనం వెల్డింగ్ చేసి తయారు చేస్తాము ఓకే ఒక జాయింట్ వస్తుంది ఆ జాయింట్ ఏంటి ఎలా వెల్డింగ్ చేస్తామంటే ఎలక్ట్రిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వాడి వెల్డింగ్ చేస్తాము దానికోసమే మనం ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అన్నాం ఇక్కడ చూసారు కదా మీకు ఒక వెల్డింగ్ జాయింట్ కనిపిస్తుంది పైప్ మొత్తంలో ఓకే సో అది ఎలా తయారు అంటే జస్ట్ చూసారు కదా సో రెండు రోలర్స్ మధ్య ఒక షీట్ని ఈ ఈ పైప్ యొక్క షీట్ని తీసుకొని ఆ రోలర్స్ మధ్య పంపించి దాన్ని ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ మనం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వెల్డింగ్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ 
రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అనేది ఈ జాయింట్లో చేస్తాము ఓకే సో ఇలాగా ఇది మనకి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట పైప్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది వెల్డింగ్ అనేది అలా చేస్తూ ఇలా ముందుకు వస్తూ ఉంటారు ఓకే షీట్ మెటల్ కాయిల్స్ ఆర్ రోల్డ్ అని అండ్ లాంగిట్యూడ్నెళ్ళీ వెల్డెడ్ త్రూ ది లెంగ్త్ యూజింగ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా లాంగిట్యూడ్నల్గా ఉంటుంది వెల్డింగ్ ఓకే దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము ఈ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మధ్య నుంచి పంపించినప్పుడు అది స్క్వీజ్ అవుతుంది అంతే కదా సో దగ్గరగా అవుతుంది సో దగ్గరగా అయినప్పుడు ఈ వెల్డింగ్ ఇలా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాము అప్పుడు అది ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అవుతుంది ఓకే సో ఈఆర్డబ్ల్యూ పైపు ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే చాలా వరకు మనకి అవైలబుల్గా ఉండేది ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ అండ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది కూడా ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ ఓకే ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ ఎస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్లో మనం ఎక్కువగా ఇది కూడా వాడుతూ ఉంటాము ఈ పైపులు ఏంటి అంటే లో అండ్ హై ప్రెషర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ చేస్తాయి అండ్ ఈ రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఎక్కువగా ఈఆర్డబ్ల్యూ టెక్నాలజీ అనేది మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అయింది ఓకే సో ఈ స్టీల్ పైప్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమొబైల్లో కూడా ఇవి వాడుతూ ఉన్నారు అడ్వాంటేజ్కి వచ్చేసరికి దీని యొక్క హై ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది దీనికి అంటే మనకేంటి అంటే మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఈఆర్డబ్ల్యూతో ఈ సీమ్లెస్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈఆర్డబ్ల్యూ అనేది లో కాస్ట్ అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి అండ్ మెటీరియల్ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఈజీ ఆటోమేషన్ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్స్ ఆర్ మోర్ ఎకనామికల్ కంపేర్ టు సీమ్లెస్ అండ్ దేర్ కాస్ట్ ఈస్ మచ్ లోవర్ సో అనుకున్నాం కదా ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్స్ అనేవి దాని యొక్క కాస్ట్ తక్కువ సీమ్లెస్ పైప్తో పోలిస్తే ఎందుకంటే ఫ్యాబ్రి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అనేది సీమ్లెస్కి ఎక్కువ యూ కెన్ గెట్ ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్స్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వరల్డ్ వైడ్ సో ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకి ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ కావాలి అంటే చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారు కానీ సీమ్లెస్ అంటే కొంతమంది లిమిటెడ్గా ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నారో వరల్డ్ వైడ్గా మనకి షార్టెస్ట్ టైంలో మనకి దొరికే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన పైప్ ఓకే సో అది ఈఆర్డబ్ల్యూ పైప్ గురించి ఇప్పుడు సీమ్లెస్ పైప్ సో సీమ్లెస్ పైప్ అంటే ఏమనుకున్నాము ఏ సీమ్లెస్ పైప్ ఈజ్ ఏ పైప్ వితౌట్ వెల్డింగ్ జాయింట్ ఆర్ సీమ్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఎక్కడ కూడా వెల్డింగ్ జాయింట్ కనపడలేదు ఓకే ఒక సీమ్ కూడా కనపడలేదు సో ఇది మనకి ప్యూర్గా వెల్డింగ్ జాయింట్ లేకుండా తయారు చేసే పైప్ని సీమ్లెస్ పైప్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ సీమ్లెస్ పైప్ని ఎలా మనం తయారు చేస్తామో ఇక్కడ చూస్తాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎటువంటి వెల్డింగ్ జాయింట్ లేదు కదా అది ఎలా ఉంటుంది అంటే పియర్సింగ్ ప్రాసెస్లో ఆపరేషన్లో మనం ఈ సీమ్లెస్ పైప్ని తయారు చేస్తాము ఒక బిల్లెట్ తీసుకుంటామంటే ఒక సాలిడ్ ఈ స్టీల్ పై రాడ్ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు రోలర్స్ మధ్య నుంచి పంపిస్తూ ఉంటే సో ఎగినెస్ట్గా మనం ఒక ప్లగ్ అనేది పంపిస్తాము ఈ హోలు మనకి ప్రొవైడ్ అవ్వాలి ఈ డయమీటర్ సో ఆ ప్లగ్ మనం పంపిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా పోయి మనకి హాలోగా తయారవుతుంది ఓకే సో హాలోగా తయారయ్యి ఈ పైప్ షేప్లో వస్తుంది సీమ్లెస్ పైప్స్ ఆర్ మో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ బిల్లెట్స్ సో దీన్ని మనం సాలిడ్ బిల్లెట్ అంటాము ఓకే ఇది కూడా పైప్ యొక్క రాడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ దాన్ని బిల్లెట్ అంటాము సో అప్పుడు ఆ పియర్సింగ్ ఆపరేషన్ మనం చేసి దీన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఓకే హ్యావ్ నో వెల్డ్ సీమ్ యాజ్ సీన్ ఇయర్డబ్ల్యూ ఎస్ఏడబ్ల్యూ ఆర్ హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూ పైప్స్ సో మనం ఇయర్డబ్ల్యూలో పైప్ జాయింట్ చూసాము లేదా దాన్ని మనం సీమ్ అన్నాం ఎస్ఏడబ్ల్యూలో పైప్ జాయింట్ చూస్తాము వెల్డింగ్ జాయింట్ హెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూలో కూడా వెల్డింగ్ జాయింట్ చూస్తాం కానీ ఇందులో మాత్రం ఇటువంటి వెల్డింగ్ జాయింట్ ఉండదు ఎందుకంటే ప్యూర్ పియర్సింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఈ ప్లగ్ని ఎలా పంపిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆ హోల్ అనేది ఆ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అయ్యి హోల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సీమ్ అనేది ఉండదు వెల్డింగ్ జాయింట్ అనేది ఉండదు ఓకే సో సీమ్లెస్ పైప్స్ మనకు తెలుసు వెల్డింగ్ జాయింట్స్ ఉండవు కాబట్టి దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఒక దగ్గర వెల్డింగ్ చేస్తే ఆ ఏరియాలో ప్రాపర్టీస్ అనేసి ఒక్కొక్కటి మారిపోతూ ఉంటాయి ఓకే సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనం ఇందులో ఎక్కువ యూనిఫామ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఓకే 
ఆ ఏరియాలో ఒక్కొక్కసారి వెల్డింగ్ చేసిన ఏరియాలో మనకి వేరే పైపుల్లో అయితే కరోజన్ కానీ ఎరోజన్ కానీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇందులో అలాంటివి ఏవి రావు ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనం వెల్డింగ్ చేయలేదో అక్కడ నాచ్ టైప్ కానీ అంటే జస్ట్ ఒక మా మాడత పడ్డం కానీ లేకపోతే నొత్తలు పడ్డం కానీ ఏరియా సర్ఫేస్ క్లియర్గా ఉండకపోవడం కానీ అలాంటివి ఏవి ఉండవు ఓకే సో డైమెన్షనల్ యాక్యురసీ కరెక్ట్గా మనకు ఎంత కావాలో అంతే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే సో హయ్యర్ దాని యొక్క రౌండ్నెస్ కానీ లేకపోతే ఓవాల్టీ కానీ అన్నీ కూడా మనకి ఏఆర్డబ్ల్యూతో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఓకే సో ఈ సీమ్లెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే ఒకటే చాలా వరకు డిజడ్వాంటేజ్ అదేంటి అంటే హయ్యర్ కాస్ట్ వస్తుంది ఓకే అండ్ లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా డెలివరీ టైం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది తయారు చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఓకే ఇది సీమ్లెస్ పైప్ సో సీమ్లెస్ పైప్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే హై ప్రెషర్ పైపింగ్లో యూజ్ చేస్తాము ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్లో ఓకే పవర్ ప్లాంట్లో కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో అండ్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్లో మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అందులో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము ఎక్కడైతే హై యాక్యురసీ కావాలో అలాంటి ప్లేస్లో ఈ సీమ్లెస్ పైప్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇది కూడా సీమ్లెస్ పైప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇవి మెయిన్ టూ టైప్స్ ఈఆర్డబ్ల్యూ సీమ్లెస్ పైప్ మిగతా టైప్స్ అనేవి మిగతా వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం పార్ట్ టూలో సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్